টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিত পাঠ্যবইয়ের জ্যামিতির মৌলিক ধারণার অধ্যায় থেকে নতুন একটি পর্ব নিয়ে এসেছি এই পর্বটি সাজিয়ে নিয়েছি ষোলো নম্বরের খ এই অঙ্কটা দিয়ে তো ষোলোর ক যখন আমরা সমাধান করেছি একই উদ্দীপক ছিল যে অনুমান করে দুটি চতুর্ভুজ আঁকাও যাদের কোনো দুটি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান নয় খ এর ক একই উদ্দীপক ক নম্বরে বলা হয়েছিল বাহু চারটির দৈর্ঘ্য মাপা এবং কর্ণ কর্ণগুলোর দৈর্ঘ্য মাপা এবং খাতায় লেখা আর আমাদের এখানে খ নম্বরটা প্রশ্ন বলা হলো এখানে যে অনুমান করে দুটি চতুর্ভুজ আঁকাও যাদের কোনো দুটি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান নয় খ নম্বর প্রশ্নটাই বলা হয়েছে কোন চারটি পরিমাপ করো এবং খাতায় লেখা কোন চারটি পরিমাপের যোগফল উভয় ক্ষেত্রে একই হয় কি না বলো বলতে বলা হয়েছে বললে কোনো লাভ হবে না মূলত আমাদের এটাকে খাতায় উপস্থাপন করে দেখাতে হবে তো শুরুতেই আমরা যদি সমাধানটা করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদের আনুমানিক অনুমান করে দুইটা চতুর্ভুজ লাগবে তো অনুমান করে দুইটা চতুর্ভুজ আমরা যে কোনো পরিমাপে নিতে পারি দেখো অনুমান করে আমি একটা চতুর্ভুজে কিনেছি অনুরূপভাবে যদি আর একটা চতুর্ভুজ আঁকতে চাই এটাকে একটু বড় করে নিচ্ছি এতে এখানে বাহুর দৈর্ঘ্যটা আমাদের মাপতে হবে না আমাদের মেপে দেখাতে হবে কোনের পরিমাপগুলো যে কোনোভাবে আমি চতুর্ভুজ এঁকে নিলাম তো আগেটার মতো করে নামকরণ যদি করতে চাই অর্থাৎ ষোলো নম্বরের জন্য যে আমরা ক নম্বর সমাধান করেছি একইভাবে আমি এ বি সি ডি ই এফ জি এইস চতুর্ভুজগুলোর নামকরণ করতে পারি ই এফ জি এইস এই হচ্ছে আমাদের আনুমানিক দুটি চতুর্ভুজ আঁকা হয়ে গেল এবার কোন চারটির পরিমাপ করো তাহলে আমাদের চাঁদার সহযোগিতা নিতে হবে প্রথমে যদি আমরা এ বিন্দুর কোনটা নির্ণয় করতে চাই তাহলে এ চাঁদার কেন্দ্রবিন্দু এ বিন্দুতে বসাতে হবে আর ধার বসাতে হবে এ বি বরাবর তাহলে আমরা চাঁদার কেন্দ্রবিন্দু এ বিন্দুতে বসালাম দেখো এই যে চাঁদার কেন্দ্রটা আমরা এখানে এ বিন্দুতে বসিয়েছি আর ধারটা বসিয়েছি এ বি বরাবর এবার চাঁদার ডান দিক থেকে যে নিচের স্কেলটা রয়েছে শূন্য দাগ বরাবর তাহলে শূন্য থেকে এই এ ডি বরাবর যে দাগটা আমি লিখেছি সেই পর্যন্ত হবে কোনের পরিমাপ তাহলে শূন্য থেকে শুরু করে দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ এভাবে আশি দেখো এই পঁচাশি এই যে উপরের দাগটা হচ্ছে পঁচাশি তার আগের দাগের সাথে হুবহু মিলে গেছে তার মানে এই কোনের পরিমাপ হচ্ছে চৌরাশি ডিগ্রি পরিমাপ করলাম এবার বি বিন্দুর কোনটা যদি আমরা পরিমাপ করতে চাই তাহলে একইভাবে বি বিন্দুতে চাঁদার কেন্দ্রবিন্দুতে বসাতে হবে বসিয়ে নিলাম চাঁদার কেন্দ্রবিন্দু চাঁদার কেন্দ্রবিন্দু বসিয়ে বিসি বরাবর চাঁদার ধারটাকে বসালাম এবার ডান দিক থেকে নিচের স্কেলের এই বি এ বরাবর যে দাগটা মিলে যাবে সেটা হচ্ছে কোনের পরিমাপ তাহলে শূন্য দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ এভাবে নিয়ে দেখো নব্বই নব্বইয়ের পরে এই একানব্বই বিরানব্বইতে এটা মিলে গিয়েছে তাহলে আমরা এটা বিরানব্বইতে এই কোনের পরিমাপ পেলাম হচ্ছে বিরানব্বই ডিগ্রি একইভাবে যদি সি বিন্দুর কোনটা পরিমাপ করতে চাই সি বিন্দু হচ্ছে চাঁদার কেন্দ্রবিন্দু আর ধার বসাতে হবে বি সি বরাবর এই বাসটা বাম পাসটা তাহলে সি বিন্দুতে চাঁদার কেন্দ্রবিন্দু আর ধার বসালাম সি বি বরাবর এবার কিন্তু বাম ডান দিক থেকে নিচের স্কেল বসানো যাবে না বাম দিক থেকে উপরের স্কেলটাকে কাউন্ট করতে হবে তাহলে শূন্য দশ বিশ তিরিশ এভাবে সি ডি বরাবর যে দাগটা মিলে যাবে সেটা হচ্ছে কোনের পরিমাপ দেখো এটা হচ্ছে সত্তর আশি এই যে সত্তর এই পর্যন্ত এবার আশি আশির পরে একেবারে পঁচাশিতে মিলে যায়নি একেবারে চুরাশিতেই মিলে গেছে দেখো এক পঁচাশি হবে হচ্ছে এই দাগ পর্যন্ত এই দাগটা মিলেনি চুরাশির দাগটা মিলে গেছে অনুরূপে যদি আমরা ডি বিন্দুর কোনটাকে নির্ণয় করি তো দেখো অনুরূপে এই যে ডি বিন্দুতে চাঁদার কেন্দ্রটা বসিয়েছি আর ধার বসিয়েছি ডি এ বরাবর এবার চাঁদার ডান দিক থেকে এই যে নিচের স্কেলের এই এই বাম দিক থেকে নিচের স্কেলটা যদি আমরা কাউন্ট করি তাহলে নিচের স্কেলের শূন্য দেখো এই একশো পর্যন্ত এসে মিলে গেছে তার মানে এই কোনটার পরিমাপ পেলাম আমরা হচ্ছে একশো ডিগ্রি একইভাবে যেভাবে আমরা এ বি সি ডি কোনের পরিমাপগুলো করেছি ঠিক একইভাবে যদি আমরা ই এফ জি এইস কোনগুলোর পরিমাপ করি তাহলে কিন্তু আমরা এই চাঁদাটাকে এভাবে ই বিন্দুতে বসিয়ে ধার বসব এই বরাবর এই একইভাবে কিন্তু আমরা এই কোনগুলো পরিমাপ করতে পারি তাহলে দেখো চাঁদার সহযোগিতায় এ বি সি ডি এই কোনগুলোর পরিমাপ যেভাবে করে নিয়েছি আমরা ঠিক একইভাবে বা একই কৌশলে ই এফ জি এইস এই প্রত্যেকটা কোনের পরিমাপ একইভাবে করে নিয়েছি এবার যেহেতু বলা হয়েছে যে কোন চারটি পরিমাপ করে এবং খাতায় লেখা যে খাতায় যে আমরা এই কোনের পরিমাপগুলো আমরা লিখেছি সেই কোন চারটি পরিমাপের যোগ ফল উভয় ক্ষেত্রে একই হয় কিনা বলো তা আমরা বলেছি যে পরীক্ষার প্রশ্নে বলতে বলা হবে না লিখে দেখাতে হবে সমাধানটা করে দেখাতে হবে তাহলে আমরা শুরুতেই লিখতে পারি যে অনুমান করে দুইটি চতুর্ভুজ এ বি সি ডি ই এফ জি এস আঁকা হলো তাহলে শুরুতেই লিখতে পারি যে অনুমান করে এ বি সি ডি ও ই এফ জি এস দুটি চতুর্ভুজ আঁকা হলো তাহলে দেখো অনুমান করে এ বি সি ডি ও ই এফ জি এস দুইটি চতুর্ভুজ আঁকা হলো এবার কোন চারটি পরিমাপ করো তাহলে চারটি কোন পরিমাপ করব এ বি সি ডি চতু
एर परिमाण से चौरासी डिग्री हमें कौन ए दिए प्रकाश करते तीन वर्ण दिए प्रकाश करते साधारण को नाम के तीन वर्ण दिए प्रकाश करते हैं तो से क्षेत्र में जो तुम्हारे मना है जो विषय कठिन हो जाए तुम एक वर्ण दिए यह प्रकाश करते पर ए समान हो चौराशी डिग्री को बी बिरानब्बे डिग्री यह प्रत्येक को उल्लेख कर जेहेतु उभय क्षेत्र को चार्ट परिमपर जो फल करते बला तो बोलते सूतरा ए बी सी डी चतुर्भुज क्षेत्र को तरह को बी को सी एवं को डी जो एग्लोर परिमपर जो फल करी तम मैं ए कणर परिमप प्रथम बस चौराशी एरपर बी कणर बिरानब्बे एर सी कणर आबा चौराशी डी कणर टा एक डिग्री अर्थात जो भी सरियल कर लिखे से भाव सरियल कर जो देखिए एब देख जो शून्य चार और दिए छय छय चार दस शून्य हाथ हलो एक एक शून्य एक ही आठ नय 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 अठारो 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 छब्बे छय हाथ हलो दई दई और एक तीन तर मैं पेल हो जो फल तीन सौ षाट डिग्री एक ही भाव जो इ एफ जि एच चतुर्भुज क्षेत्र बोली को इ समान एकानब्बे डिग्री को एफ समान आशी डिग्री एट को सैन ये को सैन टा दीते हैं अवश्य को जि समान पचहत्तर डिग्री को एच समान एक सौ चौदह डिग्री एबार योर परिमपर जो फल देखो यार समान है कि ना ए बी सी डी चतुर्भुजगुलर को जो फल समान है कि ना तो देखो इ को मान एफ कणर मान जि को मान एस को मान हमें बसिए नहीं जो कर देखी चार पाँच नय नय शून्य नय नये एक दस शून्य हाथे हलो एक एक आ के दुई दुई और साथे हे नय नय हे सतर सतर और नये हे छब्बे छय हाथे हलो दुई दुई और एक हे तीन तर मैं एक क्षेत्र में देखते तीन सौ षाट डिग्री तेल देखो तुम्हारे शुरूते बोले नहीं जदि तुम्हारे जाना ना थे त्रिभुज तीन कण समस्या हे दुई समकोण समान और चतुर्भुज चार कण समस्या हे चार कण चार समकोण समान चार समकोण मान जो से डिग्री प्रकाश करी तीन सौ षाट डिग्री हमें जी एक समकोण समान हम नब्बे डिग्री तई चार समकोण समान हे तीन सौ षाट डिग्री और दुई समकोण समान हे एक आशी डिग्री तो चतुर्भुज जे भाव तुम्हें चतुर्भुज आको ना क्यों तर चार्ट को समि अवश्य तीन सौ षाट डिग्री है जदि एक डिग्री कम है तो हमें क्योंकि तुम्हार अंकटार ये चाँदा बसानो ठीक है तुम्हार बुझे नीते हो तुम्हार चाँदा बसानो ठीक है अथवा परिमप करा ठीक है ता ना चतुर्भुज चार्ट को समि तुम्हें जे भाव चतुर्भुज आको ना क्या तर चार को समि चार्ट को जो फल अवश्य तीन सौ षाट डिग्री है अर्थात ये प्रत्येक जो कर लेटारो तीन सौ षाट डिग्री एटार क्षेत्र में पा हे तीन सौ षाट डिग्री जदि एक डिग्री कम है तो हमें बुझे नीते हैं कोथाओ ना कोथाओ अवश्य चाँदा बसाते तुम्हार काउंट करते भूल से बार बार ठीक कर निजे के तैरी करते हैं जो कख क्यों चाँदा बसिए सठिक परिमप करा जाए तो आशा करी पर तुम्हारा षोलो नम्बर छटा समाधान बुझते पे परवर्ती पर्व अन्न को अंक समाधान देखो तो से पर्व से पर्व देखार आमंत्रण जी पर्व एखे शेष कर खुदा हाफिज़